mgeni mwingine anaitwa Hillary Gedema kutoka Ghana. Karibu sana. Tunaye pia Profesa Masheti Masinjila kutoka Kenya. Naona kuna wageni wengine pale lakini sijapata majina yao. Karibuni sana wageni mliokaa jukwaa la speaker kwenye bunge letu. Tunaye mgeni mwingine ambaye amekaa hapo ni mstaikimea wa manispaa ya Moshi mkoa ni Kilimanjaro wa Raymond Robert Mboya Karibu sana Tunao pia wageni wa waheshimiwa wa bunge Kundi la kwanza ni wageni mia moja wa mheshimiwa Julius Kalanga Liza ambaye ambao ni wanafunzi tisini na walimu kumi kutoka Mwalimu Ana English Medium Pre and Primary School mkoani Arusha. Karibuni sana. Tunao pia wageni arobaini wa Mheshimiwa Zuberi Kuchauka ambao ni wanafunzi wa Liwale High School na walimu wao kutoka mkoa wa Lindi. Karibuni sana na nimepewa taarifa waheshimiwa bunge kwamba hii shule ndio iliyoongoza kimkoa kwa matokeo mazuri mkoa ni Lindi. Tunao pia wageni wa mheshimiwa Esther Nicholas Matiko ambao ni familia yake wakiongozwa na Nicole Nicholson na Maria. Karibuni sana Hawa ameongozana na wadogo zake ambao wanaitwa Marwa na Jessica. Karibuni sana. Wageni wengine wa Mheshimiwa Shaban Shekilindi ambao wanatoka Hawa ni wataalamu wa kutafsiri grapho game ambayo iliuliziwa swali hapa kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili. Na hawa wanatoka chuo cha kumbukumbu ya Sebastian Koloa yani Sekomu Lushoto. Karibuni sana. Tunao pia wanafunzi ambao wametembelea bunge kwa ajili ya mafunzo na hawa ni wanafunzi themanini na walimu watatu kutoka Bwawani Secondary School ya mkoani Morogoro. Sijui hawa watakuwa wamekaa sehemu gani. Pengine hawakupata nafasi ya kuingia karibuni sana wageni wetu. Mheshimiwa bunge nayo matangazo mengine. Tangazo lingine linatoka kwa manager wa bunge sports club Mheshimiwa John Kadutu. Mheshimiwa Kadutu anawatangazia waheshimiwa bunge kwamba siku ya Jumamosi tarehe 9 Septemba 2017 bunge sports club ili ilipigwa mabao mawili kwa moja na timu inayotoka uh, kwa mheshimiwa speaker Salasala Vision Group Jamani shangilieni timu ya speaker ilishinda Naona waheshimiwa bunge mmezoea kushangilia timu ya bunge sports club tu safari timu ya mheshimiwa speaker ilishinda na hapa mheshimiwa Kadutu anajaribu kusema kwamba ni kwa sababu mheshimiwa speaker aliomba amlifungwa tu waheshimiwa kubalini kushinda lakini pia tarehe kumi Septemba 2017 Bunge Sports Club ilirudi kwenye makali yake kwa kuwafunga bila huruma timu ya Muungano Veterans ya hapa Dodoma magoli matatu kwa bila. Na nyota wa mchezo huo alikuwa Mheshimiwa Venance Mwamoto na huyu ni kocha wa timu. Mheshimiwa bunge nayo hapa taarifa ya mheshimiwa speaker Mheshimiwa bunge mheshimiwa speaker anapenda kuwajulisha kuwa tarehe nane Septemba 2017 alipokea taarifa kutoka kwa kaimu katibu mkuu wa CUF mheshimiwa Magdalena Sakaya kuwa katika kikao chao cha tarehe sita Septemba 2017 walichagua viongozi wa kambi ya wabunge wa chama hicho hapa bungeni kama ifuatavyo 
Mheshimiwa Maftaha Abdala na Chuma atakuwa mwenyekiti. Mheshimiwa Rukia Kasim Ahmed atakuwa katibu. Mheshimiwa Maulid Saidi Mtulia atakuwa mnadhimu. Na mheshimiwa Sonia Juma Magogo atakuwa mweka hazina wao. Hivyo basi mheshimiwa speaker anawatangazia mabadiliko hayo ya uongozi wa chama cha wananchi kaf hapa bungeni na mheshimiwa speaker ameahidi ushirikiano wa kutosha katika kutekeleza majukumu yao Mheshimiwa bunge nalo pia tangazo kutoka kwa makamu mwenyekiti wa TWPG uh, Mheshimiwa Susan Limo anatangaza ana kuwa na miwani ambayo iliachwa wakati wa family planning seminar ambayo ilikuwa siku ya Ijumaa tarehe 8 Morena Hotel. Kwa hiyo aliyepoteza miwani ama aliyesahau miwani amuone mheshimiwa Susan Limo. Lakini pia yupo mheshimiwa ambaye alisahau simu yake tarehe tisa kwenye seminar ya kuhusu sedao ambayo ilifanyika pia Morena naye aliyesahau simu hiyo amuone mheshimiwa Susan Limo atapatiwa hiyo simu yake. Mheshimiwa bunge baada ya matangazo hayo tutaendelea na ratiba iliyo mbele yetu. Mheshimiwa speaker kuhusu mwongozo. Na yule speaker. Mwongozo wa speaker. Mheshimiwa kuchauka. Asante mheshimiwa speaker. Nasimama kwa kanuni ya 68 saba naomba mwongozo wako kwa kupokoa muda nisitoisoma naomba mwongozo wako kwa sababu kumekuwa na utaratibu kunaleta wageni hapa kwaona wanafunzi kuja kujifunza lakini wageni hawa mara nyingi wamekuwa wakikwama pale mapokezi ni matokeo yake wanaingia ukumbini baada ya speaker kuingia wengine wanachelewa zaidi wanakuja mpaka kipindi cha katikati ya maswali sasa sijui naomba mwongozo wako kwa utaratibu hii ile dhana ya wanafunzi hawa kuja kujifunza inakuwa bado haijakamilika naomba mwongozo wako. Mheshimiwa 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 Mbaru IG baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Uganda kuhusu mradi wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta gafi la Afrika Mashariki East Africa Crude Oil Pipeline iko kutoka Hoima Uganda hadi Tanga Tanzania. Mheshimiwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo kwa niaba ya waziri wa katiba na sheria. Mheshimiwa naibu spika awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na kutuwezesha kuwepo hapa bungeni leo tukiendelea kutekeleza majukumu yetu. Aidha ninakupongeza kwa namna ambapo wewe mheshimiwa naibu speaker na mheshimiwa speaker mnavyoongoza na kuliendesha bunge hili mkisaidiwa na wenye viti wa kamati Mheshimiwa naibu speaker Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Uganda ni nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki iliyoundwa tarehe 30 Novemba mwaka 99 ambayo malengo yake ni pamoja na kuimarisha ushirikiano kati ya nchi wanachama kwenye maeneo ya kisiasa kiuchumi kijamii kiteknolojia utafiti ulinzi na masuala ya kisheria Mheshimiwa naibu spika Ibara ya moja na moja ibara ndogo ya kwanza ya mkataba wa kuanzishwa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki inahamasisha nchi wanachama kushirikiana katika utafiti uendezaji na utumiaji wa rasilimali mbali mbali za nishati zomo katika ukanda wa Afrika Mashariki vile vile ibara ya moja na moja ibara ndogo ya pili A ya mkataba huo inasisitiza kuhusu ushirikiano katika ujenzi wa mabomba ya usafirishaji wa mafuta na gesi asilia. Mheshimiwa naibu spika, serikali ya Mulia Uganda kupitia kampuni za kimataifa za Total, Tulo na CNOOC iligundua kuwepo kwa mafuta ghafi takriban mapipa bilioni 6.5 katika eneo la Albertine nchini Uganda. Kufuatia ugunduzi huo Serikali ya Uganda ilianza kutafuta njia ya kusafirisha mafuta hayo kwa njia ya bomba pipeline route 
kutoka eneo la Kabale nchini Uganda kwenda kwenye soko la kimataifa. Katika kuchambua njia ya bomba, serikali ya Uganda ilianisha njia takriban tatu ikiwemo ile ya kutoka Hoima nchini Uganda hadi bandara ya Tanga nchini Tanzania. Michakato na majadiliano mbalimbali baina ya serikali ya Uganda na nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania ilifanyika kutathmini njia bora ya kusafirisha mafuta hayo kwenda katika soko la kimataifa. Mheshimiwa naibu spika, mnamo tarehe 22 hadi 28 Aprili 2016, mawaziri na usimamia masuala ya nishati kutoka nchi za Uganda, Kenya na Tanzania walikutana jijini Kampala kwa ajili ya kuhitimisha mazungumzo kuhusu njia itakayotumika kutekeleza mradi huo. Mkutano wa mawaziri ulifuatiwa na mkutano wa wakuu wa nchi za Uganda, Kenya, Rwanda, Tanzania na Kusini kuhusu ushoroba wa kaskazini ya Northern Corridor Integration Projects uliofanyika tarehe 23 Aprili 2016. Katika mkutano huo Rais wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni alitangaza rasmi kuwa njia ya kutoka Kabale Uganda kupitia mikoa ya Kagera, Geita, Shinyanga, Tabora, Singida, Dodoma, Manyara hadi bandari ya Tanga Tanzania ndio njia iliyochaguliwa na serikali ya Uganda katika ujenzi wa mradi wa bomba la kusafisha mafuta ya ghafi yaliyogunduliwa nchini Uganda kwenda kwenye soko la kimataifa. Mheshimiwa Naibu Speaker, kufuatia tuwa hiyo tarehe 26 Mei 2017, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Uganda zisaini mkataba wa kimataifa wa mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki the intergovernmental agreement between the United Republic of Tanzania and the Republic of Uganda concerning the pipeline system of the East African crude oil pipeline project. Mheshimiwa naibu speaker. Hatua ya serikali ya Uganda kuchagua njia ya bomba la mafuta kupitia nchini Tanzania na kisha kusainiwa kwa mkataba huu isingefanikiwa kama sio juhudi umahiri na uongozi thabiti wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya Watanzania ninapenda kuchukua fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kufanikisha kutekelezwa kwa mradi huu mkubwa wa kimataifa Aidha na wapongeza mawaziri makatibu wakuu na wataalamu wote walioshiriki kufanikisha hatua hii Mheshimiwa Naibu Speaker, mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki utajumuisha ujenzi wa bomba la mafuta ghafi lenye urefu wa kilomita 1445 ambapo kati ya hizo kilomita 1149 zitakuwa upande wa Tanzania na kilomita 266 zitakuwa upande wa Uganda. Bomba hilo litakuwa na kipenyo cha sentimita 24 na litakuwa na uwezo wa kusafisha mapipa mafuta mafuta ghafi 216000 kwa siku na litapita katika mikoa minane wilaya 24 na vijiji vipatavyo 124 vya Tanzania bara ujenzi wa bomba hilo unatarajiwa kugharimu takriban dola za kimarekani bilioni 3.5 Mheshimiwa naibu speaker mkataba huu umegawanyika katika sehemu kuu nne ambapo sehemu ya kwanza ambayo inahusisha ibara ya kwanza inaweka masharti ya kuhusu ufafanuzi na tafsiri ya maneno yaliyotumika katika mkataba huo utaratibu wa kuanza kutumika na kuridhiwa kwa mkataba pamoja na masharti mengine ya utangulizi ibara ya kwanza ibara ndogo ya pili b inazitaka kila inchi mwanachama kuanza mchakato wa kuridhia mkataba huu ndani ya siku 30 tangu kusainiwa kwa mkataba Aidha ibara ya kwanza ibara ndogo ya tatu inaweka masharti kuwa kila nchi mwanachama itatunga sheria wezeshi ya mradi kwa ajili ya utekelezaji wa mkataba huu iwapo zitaona inafaa na ibara ya kwanza ibara ndogo ya nane inaweka masharti kuwa kila nchi mwanachama itaingia mkataba na kampuni ya mradi wa bomba yani host government agreement SGA kwa kuzingatia masharti ya mkataba huu na masharti mengine ambayo itaona yanafaa. Mheshimiwa naibu spika, sehemu ya pili ya mkataba inaweka masharti kuhusu wajibu wa jumla general obligations 
kwa nchi wanachama na inanzia ibara ya pili hadi ibara ya tano kama ifuatavyo. Moja. Ibara ya pili inaweka masharti kuhusu ushirikiano baina ya nchi wanachama zitakazotekeleza mradi husika. Aidha ibara hii inaitaka kila nchi kuanzisha kamati ya mashauriano ambayo itakuwa ni chombo cha kubadilishana taarifa na kushauriana juu ya masuala ya mkataba huu pamoja na mradi wenyewe vile vile ibara hii inaeleza namna nchi wanachama zitakavyoshirikiana pamoja na kampuni ya mradi kukagua mradi na kubadilishana taarifa kuhusu ukaguzi husika mheshimiwa naibu speaker mbili ibara ya tatu inaainisha masharti kuhusu haki za ardhi. Kwa mujibu wa ibara hii, kila nchi mwanachama itatoa ardhi kwa kampuni ya mradi wa bomba kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi husika. Aidha, ibara hii inazitaka nchi wanachama kuzingatia sheria za nchi na za kimataifa katika ulipaji wa fidia kwa wananchi na kuhakikisha wananchi na wadau wote wanaohusika katika ulipaji wa fidia wanashirikishwa. Tatu, ibara ya nne na tano zinaweka masharti yanayoruhusu Jamhuri ya Uganda kupitisha mafuta ghafi nchini na Tanzania kwa kutambua kuwa Jamhuri ya Uganda haina bahari landlocked na kwa kuzingatia mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu sheria ya bahari mwaka 1982 the United Nations Convention on the Law of the Sea. Aidha kila nchi mwanachama imepewa wajibu wa kuchukua hatua muhimu na kutoa vibali vinavyotakiwa. Ibara hiyo imeainisha masharti ya kuhusu kutoathiri shughuli za mradi non interruption of project activities. Nne, ibara ya sita inaainisha masharti kuhusu linzi na usalama. Kila nchi mwanachama imepewa jukumu na wajibu wa kuhakikisha kuwepo kwa ulinzi na usalama wa miundo mbinu ya mradi usika kwa kuzingatia sheria za nchi usika na misingi ya haki za binadamu. Tano ibara ya saba inaweka masharti kuhusu masuala ya fedha za kigeni foreign exchange ambapo kila nchi mwanachama itatoa na kuongeza vibali vya mradi kwa kampuni kuhusiana na fedha za kigeni na masuala muhimu ya shughuli za mradi. Sita ibara nane inaainisha masharti kuhusu uhuru wa uingizaji au uingiaji wa watu na uingizaji wa bidhaa na huduma yani freedom of movement of persons goods and services baina ya nchi wanachama kwa ajili ya utekelezaji wa mradi kwa kuzingatia sheria za nchi husika na mipango ya ushiriki wa wazawa na ununuzi wa bidhaa na huduma za ndani and national content plans Saba, Ibara ya tisa inaeleza kuhusu ushiriki wa wazawa na ununuzi wa bidhaa na huduma za ndani national content ibara hii inazitaka nchi wanachama kwa kushirikiana na kampuni ya mradi wa bomba kuandaa mpango wa kuwawezesha wazawa na makampuni ya ndani kushiriki katika mradi ya national content plan mpango huo utahakikisha kuwa mradi unatumia bidhaa na huduma mbali mbali pamoja na rasimali watu kutoka nchi husika. Aidha kampuni ya mradi itatakiwa kutoa mafunzo ya kitaalamu kuhusu endeshaji wa bomba la kusafirisha mafuta na kuhamasisha ujuzi wa kiufundi, kuhamisha ujuzi wa kiufundi transfer of technology kwa wazawa. Pia mpango huo utapaswa kuonesha fursa zilizopo kwenye mradi kwa kuzingatia ratiba ya utekelezaji katika kipindi cha ujenzi na uendeshaji ili wazawa waweze kufahamu fursa mbalimbali zilizopo kwenye mradi endapo bidhaa au huduma zinazohitajika hazipatikani katika nchi wanachama basi kampuni ya mradi wa bomba itaruhusiwa kutumia mzabudi wa nje kwa kigezo kuwa mzabudi huyo anahusisha wazawa katika utekelezaji wa shughuli husika ili kuwajengia uwezo. Nane, ibara ya kumi inaipatia kampuni ya mradi haki ya kumiliki mafuta ghafi katika mradi wa bomba, title and ownership of petroleum in the ECOP system. Tisa, ibara ya moja inaainisha masharti kuhusu muundo 
umiliki na uendeshaji wa mradi. Ibara hii pamoja na mambo mengine inaelekeza kwa mradi wa bomba utanzishwa na kuendeshwa na sekta binafsi kupitia kampuni maalumu ya mradi. Kampuni hiyo inaundwa na wanahisa na kutoa fursa kwa serikali zote mbili au taasisi zake kuwa na hisa katika kampuni hiyo. Aidha kila mwanahisa atawajibika kugaramia hisa zake kwa mujibu wa mkataba wa wanahisa utakaoingiwa. Ibara hii pia inatoa fursa kwa serikali ya Tanzania kufanya majadiliano na kampuni ya mradi wa bomba kuhusu endeshaji wa bandari ya Tanga katika eneo la Chongoleani. Kumi Ibara ya 12 inatoa fursa kwa nchi wanachama kutumia bomba hilo endapo kutakuwa na ugunduzi wa mafuta katika maeneo mengine. Vile vile ibara hii inatoa fursa kwa nchi jirani kutumia bomba hilo kusafirisha mafuta kwa kuzingatia vigezo vitakavyowekwa kwenye mkataba wa HGA. moja, ibara ya 13 inaweka masharti kuhusu vibali na lesenzi takavyotolewa na nchi wanachama katika utekelezaji wa mradi wa bomba. 12 ibara ya 14 inaainisha masharti yanayozitaka nchi wanachama kutotaifisha uwekezaji au mali za mradi wa bomba, yani expropriation. Hata hivyo ibara hiyo inatoa fursa kwa nchi wanachama kutaifisha mali za mradi wa bomba iwapo itakuwa ni kwa manufaa ya umma na kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi husika. Kumi na tatu, ibara ya kumi na tano inaweka masharti kuhusu masuala ya mazingira, jamii, usalama kazini, viwango vya kiufundi na haki za wafanyakazi. Aidha, ibara hii inastaka nchi wanachama kushirikiana na kuhakikisha kwamba kampuni ya mradi inaendesha shughuli zake kwa kuzingatia sheria za nchi husika pamoja na sheria za kimataifa zinazohusu masuala ya mazingira, usalama wa watu, uendeshaji wa mitambo na haki za wafanyakazi. Mheshimiwa naibu spika, sehemu ya tatu ya mkataba inahusisha ibara ya 16 ambayo inaainisha masharti kuhusu mfumo wa kodi yani fiscal regime. Ibara hii inaeleza kuwa mfumo wa kodi katika mradi huu utakuwa kwa mujibu wa sheria za kodi za nchi mwanachama kama ilivyoainishwa katika kiambatisho, kiambatisho na mambili cha mkataba huu kiambatisho hicho kimeweka misingi ya uanishaji yani harmonization wa masuala mbalimbali ya kikodi mheshimiwa na speaker sehemu ya nne inainisha masharti ya jumla ya mkataba financial provisions na inahusisha ibara ya 17 hadi ibara ya 26 Masharti hayo ni pamoja na uhai wa mkataba state succession ibara ya 17 kushindwa kutekeleza mkataba kutokana na sababu zilizozuilika and force majeure ibara ya 18 utatuzo wa migogoro ibara ya 19 sheria inayoongoza mkataba ibara ya 20 marekebisho ya mkataba na kupokea wanachama wapya subsequent modification and accession ibara ya 21 ugekwaje wa masharti ya mkataba ibara ya 22 muda wa mkataba ibara ya 23 kusitisha mikataba ya utekezaji wa mradi ibara ya 24 hifadhi lugha na viambatisho vya mkataba reservation language and the annexes ibara ya 25 na uwasilishaji na usajili mkataba ibara ya 26 mheshimiwa naibu spika kuhusu masharti ya utatuzo wa migogoro itakayojitokeza wakati wa utekezaji wa mkataba huu ibara ya 19 inainisha kuwa mgogoro wote utatatuliwa kwanza kwa njia za kidiplomasia na nchi wanachama kupitia kamati ya mashauriano na kwamba iwapo mwafaka utafikiwa mgogoro usika utafikishwa katika baraza la usuluhishi kwa mujibu wa kanuni za usuluhishi za mahakama ya haki ya jumuiya ya Afrika Mashariki baraza hilo litakaa sehemu ambayo nchi wanachama watakubaliana endapo nchi wanachama zitashindwa kukubaliana basi baraza hilo litakaa London Uingereza. Mheshimiwa naibu spika, baada ya maelezo hayo sasa, naomba kuwasilisha azimio la bunge la kuridhia mkataba wa kimataifa wa mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Uganda. 
intergovernmental agreement between the United Republic of Tanzania and the Republic of Uganda concerning the pipeline system of the East African crude oil pipeline ECOP project, Kama Ifotavi. Kwa kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Uganda ni nchi wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki na kwa kuwa ibara ya kumi, miya moja na moja ibara ndogo ya kwanza ya mkataba wa kuanzishwa kwa Jumuiya Afrika Mashariki inahamasisha nchi wanachama kushirikiana katika utafiti, uendelezaji na utumiaji wa rasilimali mbalimbali za nishati zomo katika ukanda wa Afrika Mashariki na ibara ya moja na moja ibara ndogo ya pili A ya mkataba huo inasisitiza ushirikiano katika ujenzi wa miundombinu ya usafirishaji wa mafuta na gesi asilia na kwa kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Uganda zimeanza kushirikiana katika ujenzi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Hoima Uganda hadi Tanga Tanzania na kwa kuwa katika mkutano wa 13 wa kuwa nchi za Afrika Mashariki kuhusu ushoroba wa kaskazini and 13th summit of the Northern Corridor Integration Projects uliofanyika Kampala Uganda tarehe 23 Aprili 2016 pamoja na mambo mengine ilikubaliwa kuwa bomba la mafuta ghafi litajengwa kutoka Haima Uganda hadi Tanga Tanzania Uzi ya mkutano huo tarehe 26 Mei 2017 Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Uganda zisaini mkataba wa kimataifa wa mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki Intergovernmental Agreement between the United Republic of Tanzania and the Republic of Uganda concerning the pipeline system of the East African Crude Oil Pipeline project na kwa kuwa Mkataba huo umetambua na kuzingatia mkataba wa umoja wa mataifa kuhusu sheria ya bahari na wa mbili the UN Convention on the Law of the Sea ambao unazipatia nchi zisizokuwa na bahari and landlocked haki ya kupitisha watu mizigo bidhaa na kutumia njia ya usafirishaji kupitia nchi zenye bahari na kwa kuwa ibara ya 12 ya, ya kwanza ibara ndogo ya pili B ya mkataba wa kimataifa wa mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta Gafi la Afrika Mashariki inaelekeza kuwa mkataba huo utaanza kutumika baada ya kulidhiwa kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi mwanachama na kwa kuwa kutokana na mkataba huo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itanufaika kama ifuatavyo a kuongezeka kwa mapato ya serikali kutokana na kodi za zuio na kodi ya mapato ya kampuni zitakazotozwa wakati wa ujenzi na uendeshaji wa mradi b kuongezeka kwa mapato ya serikali kwa takriban dola za kimarekani 12.2 kwa pipa la mafuta ghafi litakalosafirishwa kupitia bandari ya Tanga kulingana na kiwango cha hisa za serikali za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania che kuongezeka kwa mapato ya serikali kupitia bandari ya Tanga wakati wa ujenzi na uendeshaji wa mradi de kuimarika kwa huduma mbalimbali katika bandari ya Tanga kutokana na shughuli za mradi na miundombinu itakayojengwa kwa ajili ya mradi huo ikiwemo barabara e kuimarika kwa mahusiano ya kidiplomasia ulinzi na usalama kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Uganda pamoja na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla fa kuchochea shughuli za kiuchumi na kibiashara kwa jamii katika maeneo ambapo bomba la mafuta ghafi itapita ga kuongezeka kwa fursa za ajira kwa Watanzania ambapo takribani watu elfu kumi watajiriwa wakati wa ujenzi na ajira zipatazo elfu moja wakati wa uendeshaji wa mradi ha kuongezeka kwa uwekezaji wa nje foreign direct investment nchini i kuchochea shughuli za utafutaji mafuta nchini hususan ni katika maeneo ya ziwa Eyasi na ziwa Tanganyika ja kutumika kwa mkuza wa bomba kujenga miundo mbili mingine bomba la kusafisha gesi asilia na kadhalika itakayowezesha kufunguka kwa ushoroba wa kaskazini ya Northern Corridor wa biashara hususan katika nchi za Uganda, Rwanda, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan Kusini na ka kuimalika kwa uwezo na uzoefu wa Watanzania kushiriki katika masuala ya majadiliano ujenzi na uendeshaji wa miradi ya mabomba ya kusafirisha mafuta hivyo basi kwa kuzingatia manufaa yatokanayo na mkataba huu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa mujibu wa ibara ya tatu ibara ndogo ya tatu a ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 bunge la Jamhuri wa la Muungano wa Tanzania katika mkutano wa nane linaombwa kutafakari mapendekezo yaliyomo katika azimio hili na kuazimia kulidhia 
mkataba wa kimataifa wa mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki Intergovernmental Agreement between the United Republic of Tanzania and the Republic of Uganda concerning the pipeline system of the East African crude oil pipeline project. Mheshimiwa Naibu Speaker, naomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono. Tutaendelea na utaratibu wetu. Sasa ni mwite mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini. Mheshimiwa Deonga Lawa kwa niaba ya mwenyekiti. Mheshimiwa naibu speaker ifuatayo ni taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini kuhusu azimio la bunge kuridhia mkataba wa kimataifa mradi wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi la Afrika Mashariki kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Uganda Intergovernmental Agreement between United Republic of Tanzania and the Republic of Uganda concerning the pipeline system of the East African Crude Oil Pipeline Project. Mheshimiwa Naibu Speaker, kwa mujibu wa kanuni ya 53 kifungu kidogo cha sita b ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Januari 2016. Naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini kuhusu azimio la bunge la kuridhia mkataba wa kimataifa wa mradi wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi la Afrika Mashariki kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Uganda Intergovernmental Agreement between the United Republic of Tanzania and the Republic of Uganda concerning the pipeline system of the East African Crude Oil Eco Project Kwa mujibu wa fasili ya tisa ya kanuni ya sita ikisoma pamoja na fasili ya kwanza B ya kanuni ya saba katika nyongeza ya nane ya kanuni ya kudumu za bunge toleo la Januari 2016 kamati ya kudumu ya bunge la ya nishati na madini inalo jukumu la kushughulikia miswada ya sheria na mikataba inayopendekezwa kuridhiwa na bunge iliyo chini ya wizara ya nishati na madini aidha kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya tatu kifungo kidogo cha tatu ya kanuni za bunge ulileta kwenye kamati ya nishati na madini hoja ya serikali kuhusu kuridhia mkataba wa kimataifa wa mradi wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi la Afrika Mashariki kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Uganda International Agreement between the United Republic of Tanzania and the Republic of Uganda concerning the pipeline system of the East Africa Crude Oil Pipeline Project ili kamati iweze kushughulikia Mheshimiwa Naibu Speaker Tarehe 4 Septemba 2017 kamati ilikutana katika ukumbi wa utawala kuu chuo kikuu cha Dodoma Udom na kupata maelezo ya serikali kuhusu pendekezo la kuridhia mkataba wa kimataifa wa mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta kusafirisha ya mradi wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi la Afrika Mashariki kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Uganda. Mheshimiwa naibu spika kamati ilipotekeleza jukumu lake kuhusiana na hoja hii ilizingatia masharti ya kanuni ya 117 kifungo kidogo cha nane na, na tisa kuhusu utaratibu wa kamati pamoja na kualika wadau katika hatua hii kamati iliwaalika wadau kwa ajili ya kupata maoni yao hata hivyo kutokana na ufinyu wa muda ambao kamati ilikuwa nao katika kushughulikia hoja hii wadau wengi hawakuweza kuwasilisha maoni yao na hata ambao waliweza kuwasilisha waliwasilisha kwa njia ya maandishi. Kamati inaishukuru sana taasisi ya utawala wa maliasili National Resources Government Institute kwa maoni ya msingi iliyowasilisha kwenye kamati ambayo yametoa mchango mkubwa sana katika kujadili azimio hili. Na furahi kutamka kuwa utaratibu huu wa kualika wadau kutoa maoni yao kuhusu hoja inayoshirikiwa na kamati ni wa msingi na ni muhimu kwa jamii ya kidemokrasia kama Tanzania. Haidha ni utaratibu unaolisaidia bunge kuendelea kudhihirisha kwamba ni chombo halisi cha uwakilishi wa wananchi chenye jukumu la kukidhi matarajio yao wakati wa mchakato wa kuridhia mikataba ya kimataifa. Mambo ya msingi yaliyozingatiwa na kamati. Mheshimiwa naibu spika, 
ili kuliwezesha bunge kutekeleza madaraka yake ipasavyo kwa mujibu wa ibara ya 63 kifungu kidogo cha tatu i ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kamati ilizingatia mambo mbalimbali mbali, muhimu katika uchambuzi wa hoja hii ya serikali ambayo leo tunawasilisha taarifa yake baadhi ya mambo hayo ni pamoja na kuangalia katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania sheria za nchi zinazohusiana moja kwa moja na maudhui ya mkataba unaopendekezwa pamoja na kutafakari kuhusu kiwango cha manufaa au madhara yanayoweza kupatikana kwa nchi kuridhia au kutokuridhia mkataba huu kama ulivyo pamoja na maelezo ya serikali ambayo iliwasilishwa na naibu waziri wa nishati na madini kamati ilipitia na kuchambua kikamilifu maudhui ya mkataba huu wa makubaliano baina ya pande mbili husika mantiki ya kufanya hivyo ni kuliwezesha bunge kujiridhisha iwapo taratibu za msingi zimezingatiwa na kuelewa vyema jinsi ambavyo nafasi ya Tanzania katika diplomasia na uhusiano wa kimataifa itaendelea kudumishwa kutokana na hatua za ya kuridhia au kutokuridhia kwa mkataba huu. Mheshimiwa naibu spika, chimbuko la mkataba huu ni makubaliano baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Uganda kuhusu mkataba wa kimataifa wa mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Uganda. Ni katika kikao cha 13 cha Jumuiya ya Afrika Mashariki kilichofanyika Kampala tarehe 23 Aprili 2016, wakuu wa nchi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Uganda walikutana kuanzisha mazungumzo hatimaye yalizaa uamuzi wa kushirikiana katika ujenzi wa uendeshaji mradi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi. Katika kutekeleza uamuzi huo Nchi hizi mbili zimeazimia kutekeleza uwekezaji na uendeshaji wa mradi huo kwa kuzingatia sheria za kimataifa katika utaalamu, mazingira na maslahi ya kijamii pamoja na kuhamasisha na kulinda uwekezaji ili kuleta ufanisi katika maendeleo, umiliki na utekelezaji wa muda mrefu wa mifumo ya nchi zao. Mheshimiwa naibu spika, pamoja na maelezo ya mtoa hoja, kamati ilitaka kujiridhisha hali iliyofikiwa katika mkataba huu kwa kuangalia kama unayo nguvu ya kisheria na kubaini kuwa kifungu cha pili C cha CMB ambayo inahusu corporate income in tax katika kiambatisho cha pili cha mkataba kinahitaji kutazamwa kwa umakini kwani kinaweza kisiwe na maslahi kwa taifa iwapo kampuni inayotekeleza mradi itakosa uaminifu na kutangaza kupata hasara kila mwaka kifungu hicho kinaruhusu hasara iliyobainika kuhusiana na utekelezaji wa mradi kabla wakati au baada ya kipindi cha msamao wa kodi kusogezwa mbele katika mwaka wa fedha unaofuata iwapo haikufanywa kazi katika mwaka wa fedha usika Mheshimiwa naibu spika aidha kamati ina mashaka juu ya ibara ya saba ya mkataba huu ambayo inahusu fedha za kigeni foreign exchange kwa mujibu wa kifungu hiki kampuni itakayokuwa inatekeleza mradi inaruhusiwa kuhamisha fedha kwenda nje ya Uganda na Tanzania bila kizuizi na kubakiza fedha katika nchi hizo ambazo fedha itapelekwa. Kamati inaona kama ibara hii inakinzana na sheria ya mamlaka ya nchi kuhusiana na umiliki wa mali asili, the natural wealth and resources permanent sovereignty ya mwaka 2017 ambayo inaruhusu fedha zinazotokana na mgao wa faida tu ndio ziwekwe nje ya nchi. Mheshimiwa naibu spika pamoja na mambo mengine utekelezaji wa mkataba huu ambao ulisainiwa tarehe 26 Mei 2017 Kampala Uganda baada ya makubaliano baina ya nchi mbili za Tanzania na Uganda unaenda sambamba na malengo yaliyobainishwa katika ibara ya moja na moja kifungu cha kwanza ya mkataba wa kuanzishwa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki inayohamasisha nchi wanachama kushirikiana katika utafiti uendelezaji na utumiaji wa rasilimali mbalimbali mbali za nishati zilizomo katika ukanda wa Afrika Mashariki vile vile ibara ya moja na moja kifungu kidogo cha pili i ya mkataba huo inasisitiza kuwa inasisitiza ushirikiano katika ujenzi wa mabomba ya usafirishaji wa mafuta na gesi asilia aidha kwa kutambua kwamba Tanzania na Uganda ni miongoni mwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki iliyoundwa tarehe 30 Novemba 1999 ambayo miongoni mwa malengo ya kuanzishwa kwake ni kuimarisha ushirikiano kati ya wanachama kwenye maeneo ya kisiasa kiuchumi kijamii, kiteknolojia, utafiti, ulinzi, 
na masuala ya kisheria kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini ilizingatia ushirikiano baina ya nchi baina ya nchi hizi na faida za uwekezaji wa mradi wa bomba la mafuta ghafi wakati wa kulifanyia kazi hoja iliyopo mbele ya bunge hili kwa sasa Mheshimiwa naibu speaker maoni na ushauri wa kamati baada ya maelezo hayo naomba sasa kutoa maoni na mapendekezo ya kamati kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker kamati inaishauri serikali kuhakikisha inakuwa makini wakati wa utekelezaji wa mkataba huu kwa kuzingatia mustakabali wa manufaa ya kiuchumi kwa taifa kwa ujumla na kwa wananchi wanaoishi katika maeneo ambayo miradi huu utatekelezwa aidha serikali ihakikishe wananchi hao wanashirikishwa kikamilifu ikiwa ni pamoja na kuhamasishwa kutumia fursa za kiuchumi zitakazojitokeza kutokana na utekelezaji wa mradi huu Mheshimiwa naibu speaker Kamati inashauri serikali kuhakikisha inatenga fedha za kutosha kwa ajili ya kulipa fidia ya ardhi kwa wananchi ambao watalazimika kuachia maeneo yao ili kupisha utekelezaji wa mradi. Aidha malipo hayo yafanyike kikamilifu kwa wakati na kwa kiwango stahiki ili kuepuka mgogoro ambayo inaweza kujitokeza na kuathiri utekelezaji wa mradi kwa muda uliopangwa. Mheshimiwa naibu speaker kwa kuwa miongoni mwa mambo yanayoweza kuathiri utekelezaji wa miradi ya uwekezaji ni kukosekana kwa mazingira ya usalama na utulivu katika maeneo ambayo miradi hiyo inatekelezwa kamati inaishauri serikali kuhakikisha inaimarisha ulinzi na usalama katika maeneo yote ambayo mradi huu utatekelezwa Mheshimiwa naibu speaker kwa kuwa ni mara ya kwanza kwa nchi yetu kutekeleza mradi wa thamani kubwa na wa aina hii kamati inaishauri serikali kuhakikisha inatoa elimu ya kutosha kwa wananchi juu ya umuhimu wa mradi huu kwa maendeleo ya taifa letu hivyo wanapaswa kuuthamini na kushiriki katika kuulinda na kuutunza ili uweze kuwa na manufaa kwao na kwa vizazi vijavyo Mheshimiwa naibu speaker kwa kuwa wajumbe wameonesha mashaka kuhusu kifungu cha pili C cha CMB ambayo inahusu corporate income tax katika kiambatisho cha pili cha mkataba kwani kinaweza kutumiwa na wawekezaji wasioaminifu kuihujumu nchi yetu Kifungu hicho kinaruhusu hasara iliyobainika katika utekelezaji wa mradi kabla wakati au baada ya kipindi cha msamaha wa kodi kusogezwa mbele katika mwaka wa fedha unaofuata iwapo haikufanyiwa kazi katika mwaka wa fedha usika. Kamati inaishauri serikali iwe makini na kifungu hiki wakati wa utekelezaji wa mradi ili kampuni zitakazohusika kutekeleza mradi zisijaribu kukitumia kutangaza kupata hasara kila mwaka na hivyo kuikosesha serikali mapato stahiki. Mheshimiwa naibu speaker kwa kuwa ibara ya saba ya mkataba huu inairuhusu kampuni inayotekeleza mradi kusafirisha fedha nje ya Uganda na Tanzania na kuzihifadhi huko bila kizuizi chochote. Kamati inaishauri serikali kuangalia kwa umakini ibara hii ili kuepuka kukinzana na sheria ya mamlaka ya nchi kuhusiana na umiliki wa mali asili. The Natural Wealth and Resources Permanent Sovereignty ya mwaka 2017 ambaye inazuia wawekezaji kusafirisha fedha kwenda nje ya nchi isipokuwa zile zinazotokana na mgao wa faida uliopatikana. Itimisho. Mheshimiwa naibu speaker, napenda kutoa pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa juhudi zake na umaili aliyouonesha katika kuhakikisha Tanzania inapata fursa ya mradi huu mkubwa wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta kutoka Oima, Uganda hadi Tanga Tanzania ambao utachangia kwa kiasi kikubwa kufungua milango ya kiuchumi kwa nchi yetu. Kwa namna ya pekee, niwashukuru sana Mheshimiwa Speaker na Naibu Speaker kwa uongozi wenu mahili na miongozo ambayo imewezesha kamati kushughulikia kikamilifu hoja ulioileta kwenye kamati hadi kufikia hatua hii ya kuwasilisha maoni ya kamati. Niwashukuru pia wenye viti wote wa bunge kwa uratibu na usimamizi mzuri wa shughuli za bunge. Mheshimiwa naibu speaker na washukuru pia naibu waziri wa nishati na madini mheshimiwa Dr. Medad Kalemani mbunge makatibu wakuu pamoja na wataalamu wote wa wizara hii kwa ushirikiano ulioutoa kwa kamati wakati wa kushirikia azimio hili. Kwa moyo wa dhati kabisa na washukuru wajumbe wote wa kamati ya bunge ya nishati na madini kwa ushirikiano ulioutoa wakati wa kupitia kuchambua na hatimaye kuandaa maoni juu ya azimio hili ambayo nimewasilisha mbele ya bunge hili tukufu majina yao na naomba yaingie moja kwa moja kwenye kumbukumbu za bunge
Mheshimiwa naibu speaker mwisho kabisa napenda kumshukuru katibu wa bunge Dr. Thomas Kashirila mkurugenzi wa idara ya kamati bwana Athman Hussein mkurugenzi msaidizi sehemu ya fedha na uchumi bwana Michael Chikokoto makatibu wa kamati bi mwana Hamisi Mungkunda na bi Felista Mgonja pamoja na msaidizi wa kamati bi Koku Waisa Gondo kwa kuratibu shughuli za kamati mheshimiwa naibu speaker naomba kuwasilisha na ninaunga mkono hoja Asante sana. Sasa nitamuita uh, msemaji wa kambi rasmi ya upinzani kuhusu wizara ya nishati na madini. Mheshimiwa naibu speaker Naomba niwasilishe mezani maoni ya kambi rasmi ya upinzani kuhusu azimio la kuridhia mkataba baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Uganda kuhusu mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki yani intergovernmental agreement between the United Republic of Tanzania and the Republic of Uganda concerning the pipeline system of the East Africa crude oil pipeline yanayotolewa kwa mujibu wa kanuni ya tatu kifungu cha sita na che ya kanuni za bunge toleo la Januari 2016 Mheshimiwa naibu speaker nichukue fursa hii kutoa pole na pongezi nyingi kwa waheshimiwa wa bunge kutoka pande shindani za chama tawala kwa kazi kubwa walioifanya katika kipindi ambacho bunge letu lilikuwa mapumzikoni lakini wabunge mlikuwa kazini Mheshimiwa naibu speaker pia kwa heshima kubwa nichukue fursa hii kupongeza na kuwashukuru wajumbe wote wa kamati ya nishati na madini kwa ushirikiano mkubwa wakati wa kutekeleza majukumu yao ya kibunge ndani ya kamati. Mheshimiwa naibu speaker, ni kweli kwamba bomba hili la kusafirisha mafuta ghafi kutoka Uganda hadi mwambao mwa bandari ya Hindi ilikuwa ni kazi iliyohusu zaidi ya ushawishi mpana kwani kulikuwa na ushindani mkubwa kutoka kwa ndugu zetu wa nchi jirani. Mheshimiwa naibu speaker, Bomba hili la mafuta ghafi la Afrika Mashariki litakuwa na urefu wa kilomita 1445 kati ya kilomita hizo kwa upande wa Tanzania inazo kilomita 1149 zilizoko katika mikoa nane na katika wilaya 24 za Tanzania bara na kilomita 296 zilizobaki ziko upande wa Uganda Mheshimiwa naibu speaker Mbinu za ushindani kwa mradi huu mkubwa kama huu bila ya kuwepo zabuni hii ni dhahiri lazima vivutio vikubwa viliwekwa mezani kama ambavyo maelezo ya mheshimiwa waziri yanavyosemekana Hoja ya msingi je vivutio hivyo vilivyotolewa ili kupata mradi huu vinauiana na manufaa yatakayopatikana kwa upande wa watu wetu Ingekuwa ni vyema bunge letu hasa ngazi ya kamati ikapatiwa taarifa ya upembuzi ya kinifu kwa mradi huu ili hapo baadaye tusije anza kulaumiana sisi wabunge ambao tumebariki jambo hili. Mheshimiwa naibu speaker, baada ya kutoa utangulizi huo wa jumla, naomba sasa kuangalia baadhi ya vipengele vya mkataba huu. Mheshimiwa naibu speaker, ibara ya kwanza ya kifungu cha nne cha mkataba inaeleza kuwa hakuna sheria ya ndani ya kimataifa itakayokuwa juu ya mkataba huu. Na katika muktadha huo huo ukiangalia ibara ya 19 Inaohusu tatuzi wa migogoro kuhusiana na mkataba huu kwa upande husika. Kifungu cha pili kinatamka wazi kwamba wasuluhishi watakutana London na hawatatoka miongoni mwa pande hizi zilizofungia na mkataba huu. Mheshimiwa naibu speaker, kuweka kumbukumbu kumbu sawa ni kwamba bunge hili tarehe nne mwezi wa saba mwaka na saba ilipitisha sheria ya mamlaka ya nchi kuhusiana na umiliki wa rasilimali na mali asili ya mwaka 2017. Na katika sheria hiyo, sehemu ya tatu kifungu cha moja inapiga marufuku mashauri yote yanayohusiana na utajiri wa rasilimali na mali asili zetu, ni marufuku ni marufuku kufanyika nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mujibu wa tafsiri ya maneno ya kisheria, ardhi ni sehemu rasilimali asili ya nchi yetu na katika kuwepo kwa bomba la la mafuta ardhi binafsi za umma zitakumbwa na kadhia hiyo hiyo ya upishwaji wa bomba la mafuta 
Mheshimiwa naibu speaker. Kwa mantiki hiyo ni kwamba mkataba huu ambao Mheshimiwa Rais alisaini yani instrument of power tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2017 haukumuidhinisha na kumuidhinisha profesa Paramagamba John Kabudi waziri wa katiba na sheria kusaini mkataba huu kwa niaba ya serikali. Mheshimiwa naibu speaker Tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 2017 Mheshimiwa Profesa Kabudi alisaini kwa niaba ya serikali. Aidha mwezi wa sita, serikali kupitia mawaziri wa katiba na sheria ikaleta miswada miwili iliyohusu umiliki wa rasilimali na mali asili za nchi vifungu tajwa kuhusu kuzuia mashauri kufanyika nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vifungu hivyo vimeelezea kwa kirefu Hoja kambi ya hoja ya kambi ya rasmi ya upinzani ni kwa nini bunge linaingizwa kwenye mtego kwa kutunga sheria zinazo kinzana Mheshimiwa naibu speaker Ibara ya pili kifungu cha tatu a inasema kwamba any confidential information supplied by one state party to another shall not be further disclosed by receiving state party without the prior consent of the supplying state party Kambi rasmi ya upinzani inaona kwamba kifungu hiki ni kifungu hatari sana kwani hata bunge kama taasisi na wakilisha wananchi haitakuwa na haki ya kuona taarifa hizo hadi pale kibali cha kufanya hivyo itolewe na nchi shirika au mkataba huu hivyo basi mtazamo wetu ni dhahiri mkataba huu unaweza kuwa kama ile mikataba ya uchimbaji wa madini iliyosainiwa miaka zaidi ya kumi iliyopita ambayo makosa yake yanaonekana hivi sasa na baadhi ya watendaji waliwajibishwa kiwemo mawaziri. Mkataba wa madini na utafiti wa mafuta imekuwa ikifanywa kwa siri kwa kiasi kikubwa na kwa watendaji wa taasisi moja ya serikali walifikia hatua ya kuwekwa ndani na kamati moja ila bado hawakuwa tayari kutoa mikataba hiyo. Aidha tunatoa angalizo kuwa mkataba huu usiwe kama mikataba waliokuwa wanaitumia wakoloni na wazee wetu wa makabila mbalimbali ili kuchukua rasilimali zilizokuwepo kwa njia ya udanganyifu. Mheshimiwa naibu speaker, ibara ya tatu ya mkataba inahusu haki ya kumiliki ardhi inasema kwamba kila nchi mwanachama itachukua hatua stahiki kuhakikisha kwamba utoaji wa ardhi na umilikishwaji wa ardhi hiyo kwa kampuni ya mradi utalindwa na nchi wanachama lakini kwa kadhi nzima ya utoaji huo wa ardhi ni lazima uwe wenye kwenye mazingira ambayo ni kwa manufaa ya kampuni. Mheshimiwa naibu speaker. Kambi rasmi ya upinzani inaeleza kuwa ardhi ni rasilimali inayopanda thamani kila kukicha. Na hivyo mauzo ya ardhi za vijiji kwa wananchi ni lazima yafanywe kwa kuangalia thamani ya soko na si vinginevyo. Kinyume cha hapo hujuma kwa mradi inaweza kutokea kutokana na wamiliki kutokuridhika na hivyo kutokutoa ushirikiano. Mheshimiwa naibu speaker. Ibara ya nne inatoa uhuru wa kusafirisha mafuta ya Tanzania na kutoa haki zote kwa nchi ya Uganda hadi bandarini kwa maana nyingine ni kuwa bandari ya Chongoleni Tanga ni mali ya Uganda na pia haki hiyo ambayo Tanzania tumeitoa kwa Uganda inaenda pia kwa wamiliki wa meli zitakazokuja kununua mafuta. Mheshimiwa naibu speaker, kambi rasmi ya upinzani inataka kufahamu ni kwa jinsi gani mamlaka ya bandari itajihusisha au itahusika na biashara hii ya kutoa huduma za meli meli za mafuta zitakazokuwa zinatia nanga katika bandari hiyo Mheshimiwa naibu speaker ibara ya kumi inahusu umiliki wa mafuta yaliyomo kwenye bomba kambi rasmi inashindwa kuelewa ni kwa nini vifungu vya ibara hiyo vinaeleza kuwa hakuna shirika atakaye kuwa na haki ya kudai mafuta na mali yake bali ni yule atakayefanya utaratibu wa kibiashara na mmiliki wa meli kwa kushirikiana na makampuni pamoja makampuni ya pamoja yaliyoundwa Mheshimiwa naibu speaker kampuni ya pamoja ambayo inapewa mamlaka makubwa katika biashara hii ya bomba mkataba haukusema kuwa itasajiliwa wapi katika mataifa haya wanachama Kambi rasmi ya upinzani ina wasiwasi kwamba kampuni hii inaweza kusainiwa au kusajiliwa offshore kwenye nchi ambazo hasikuhusiana kabisa na ulipaji wa kodi za nchi maarufu kama uchakachuaji na utunzaji wa fedha chafu kama ambavyo baadhi ya makampuni yaliyoingizwa hapa nchini na kuchukua rasilimali zetu kama ile ya meremeta iliyokuwa na mwisho wa siku ya na kubaki kulaumiana Mheshimiwa naibu speaker kambi rasmi ya upinzani inaitaka serikali kutoa ufafanuzi wa kina kuhusu umiliki wa mafuta hayo yanayotoka Uganda na kusafirishwa nje kupitia bandari mpya itakayojengwa katika kijiji cha Chongoleni. 
Mheshimiwa Naibu Speaker, kwa uchambuzi huo kambi rasmi ya upinzani inaona ingekuwa ni jambo la busara kwa bunge hili kutokuridhia azimio hili hadi pale mikataba itakapopitiwa vizuri na kujiridhisha kuhusiana na vifungo ambavyo tunaona vinaathiri kwa Tanzania moja kwa moja. Mheshimiwa Naibu Speaker baada ya kusema hayo naomba kuwasilisha Asante sana. Mheshimiwa bunge tumesha msikiliza mheshimiwa waziri mtoa hoja kamati na pia msemaji wa upinzani nayo majina hapa ya walioomba kuchangia. Kwa hivyo tutaanza na uchangiaji alafu mtoa hoja atapewa fursa ya kuhitimisha. Tutaanza na mheshimiwa Musa Mbaruk atawafuatiwa na mheshimiwa profesa Ana Tibaijuka. Asante mheshimiwa naibu speaker. Kwanza nianze kuunga mkono hoja ya kambi rasmi ya upinzani. <coughs> Lakini baada ya kusema hayo na mimi na yangu machache ya kuzungumza. Labda kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia afya njema na kuweza kukutana katika kikao chetu hiki cha bunge na hatimaye kuipitia e, taarifa hii ya intergovernment agreement between the United Republic of Tanzania and the Republic of Uganda concerning the pipeline system of the East African Crude Oil Pipeline Project. Baada ya kusema hayo naibu speaker na mimi na yangu ya kushauri kama ifuatavyo. Kwanza Nishukuru kwamba mradi huu umekuja kwenye jimbo letu la Tanga ambayo itakuwa ndio last destination. Lakini vile vile pia ni washauri wale ambao mradi huu utapita katika maeneo yao, katika mikoa minane, wilaya nne na vijiji takribani moja na ushehi. E, niombe kwanza tushiri, tushirikishi wananchi wetu katika swala hili. Lakini vile vile pia na serikali nao itoe maandalizi maalumu kwa sababu wananchi wengi huu mradi wamekuwa wakisikia juu juu lakini hapa ni shukuru kwamba kamati yetu ya nishati na madini imelifanyia kazi vizuri na vile vile pia imetoa baadhi ya tahadhari na hata e, kambi rasmi ya upinzani katika baadhi ya maeneo ambayo naweza nikipata nafasi nitahitaji huko mbele imetoa tahadhari lakini makubwa zaidi naona ni haya yafuatayo kwanza serikali iwe makini katika kila hatua kuepuka tabia ya kusaini mikataba ambayo baadaye inakujaonekana kuwa mikataba mibofu kama ilivyosema na kamati. Lakini jengine nazungumzia kuhusu malipo ya fidia. Yazingatie bei ya soko la ardhi iliyopo sasa. Na pasio na visingizio kwa sababu kwa mfano katika eneo la Chongoleani Mheshimiwa Naibu Speaker wananchi kule wamelipwa heka moja kwa, kwa thamani ya shilingi milioni mbili na baadhi walikuwa wakitaka ufanuzi zaidi kujua kwa nini wanalipwa pesa hiyo kwa sababu wapo watu ambao walikuwa wamenunua kwa sababu ni ukanda wa pwani kabisa ule wapo watu waliokuwa wamenunua heka moja kwa zaidi ya hata milioni kumi lakini baada ya kutaka ufafanuzi tukaenda kwa mkuu wa mkoa kaitwa wataalamu wa ardhi wao wakasema tu moja kwa moja kwamba bei ya milioni mbili iliyekwa wakati kabla hapajawekwa miundo mbinu sasa hilo kwa kweli lileta tabu kidogo kwa sababu binafsi kwa maoni yangu niliwahi kuwaeleza kwamba lazima mjue kwamba wakulima hawa maeneo yao ndio wanachukuliwa ambayo ilikuwa ndio chanzo chao cha mapato za kubwa la katika maeneo ya chongoleani ni minazi mihogo midimu milimau michungwa na mambo mengine na naibu speaker labda ni kueleze tu ndimu katika maeneo ya chongoleani imekuwa na faida kubwa sana kwa sababu mdimu mmoja unaweza kutoa visafleti viwili na kila kiroba cha ndimu kikifikishwa katika soko la Dar es Salaam ni sawa sawa na shilingi 1040 kwa hiyo mti mmoja wa mdimu unaweza kutoa katika zao la mmoja shilingi 80 ya Tanzania kwa hiyo niliomba e, serikali kwamba kwa kuwa wananchi wale maeneo yao yanachukuliwa basi watafutiwe maeneo mbadala na vile vile pia kama tunavyojua kwamba kuna thamani ya ardhi na thamani ya mimea kwa hiyo yote hayo nilitaka serikali yazingatie. Sasa na, na washauri wa bunge wengine ambako mradi huu utapita. Wawe makini na hilo 
ili wananchi wetu tusije tukawarudisha katika lindi la umaskini na lazima tujue kwamba kilimo ni uti wa mgongo wa taifa letu sasa kwa kuwa serikali kwa kushirikiana na serikali ya Uganda tunaamua kuchukua maeneo yale ya wananchi basi lazima wananchi wale tuwatafutie maeneo mbadala kwa ajili ya shughuli zao za kilimo kwa mfano katika eneo la Chongoleani lipo shamba la mkonge linalomilikiwa na kampuni ya Amboni Amboni Limited ambayo sasa hivi imebadilisha jina inaitwa Kotel Company Limited kwa hiyo niombe serikali kwamba shamba lile limekuwa haliendelezwi kwa hiyo naiomba serikali ifutie hati hususan ni mheshimiwa rais aifutie hati shamba lile la Amboni ambayo liko eneo moja linaitwa Mwanyungu na wananchi wale ambao maeneo yao yamechukuliwa wapewe maeneo ya Mwanyungu sasa katika shamba la mkonge ili waendelee na shughuli zao za kilimo nasema hivi kwa sababu wengi wamekuwa wakilalamika kwamba maeneo yamechukuliwa lakini fedha waliolipwa haikidhi kwenda kununua mashamba au kwenda kununua ardhi maeneo mengine wale waliopitiwa na mradi huu pia ambao nyumba zao zimepitiwa na mradi pamoja na kwamba ni nyumba za tope lakini kwa fedha ambayo waliopewa labda mtu anaweza akawa amepata anaeka nne amepata labda milioni nane na fidia ya mimea labda amepata milioni nne milioni mbili leo huwezi ukajenga nyumba ya, yenye, yenye hadhi na nyumba ya kisasa kwa sababu lengo letu ni kwamba wananchi wetu waishi katika maisha bora na nyumba ambazo zina huduma zote za kibinadamu kwa hiyo mimi mheshimiwa naibu speaker niombe tu kwamba serikali iwe makini katika kufidia wananchi wetu lakini pia kuwapatia maeneo mbadala ya kilimo lakini jengine ni kuhusiana na swala zima la first priority kwa wale wakazi ambao wanapitiwa na mradi kwa mfano imetajwa ajira hapa takriban kumi za ambazo zile zitakuwa zitajitokeza zita katika mradi lakini kutakuwa na zile ajira ambazo ni permanent takriban moja sasa hatukuchanganuliwa hapa katika hizi ajira moja labda zitagawanyika vipi ki percentage kwamba katika elfu moja asilimia kadhaa itatoka Uganda asilimia kadhaa itatoka Tanzania tuwe makini hapa tusije tukakuta zile ajira elfu moja zote zinatoka kwa wananchi wa Uganda lakini jengine niombe tena viongozi wa ngazi mbalimbali ambao wanapitiwa na maeneo ya mradi kuanzia wabunge kuanzia madiwani hata wenye, vi, wenye viti wa vijiji na vitongoji wao wanashirikishwa kwa karibu katika hili zoezima la umradi kwa sababu lengo ni mradi huu na manufaa kwa Tanzania isije ikawa tena mradi umekushaanza panaanza manunguniko ya hapa na pale mimi binafsi nashukuru katika jimbo langu nimeshiriki kwa asilimia kadhaa au kwa asilimia takribani sabini katika haya masuala yote ya mradi kwa hiyo ndio maana umeona pia hata Tanga hapa kutokea manunguniko mengi kuhusiana na hili na huu mradi kwa hiyo naishauri serikali kule ambako mradi huu utapita wananchi washirikishwe viongozi wa vijiji mitaa madiwani wabunge washiriki kikamilifu waelewe in and out katika kila kinachoendelea katika huu mradi ili baadaye tusije tukaja tukabeba lawama na vile vile pia nawakumbusha waheshimiwa wabunge mtakaposhiriki kikamilifu katika huu mradi tukawatetea wananchi wetu itakuja kuwa ni sababu moja wapo wewe kurudi tena huu bungeni baada ya kusema hao nasema na kushukuru mheshimiwa naibu speaker Mheshimiwa Mbaru kunaona una imani nzuri sana ya kurudi huko ndani. <laughs> mheshimiwa Profesa Ana Tibaijuka atafuatiwa na Mheshimiwa Juma Nkamia. Mheshimiwa Naibu Speaker kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Naibu Speaker sina budi kuanza kabisa kwa kusema ninaunga mkono hoja tena kwa furaha kubwa sana kwa furaha kubwa sana ungekuwa na ruhusa kidedea au mtu ungesema neema 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 hivi funguli Mheshimiwa naibu speaker nchi yetu imepata bahati nzuri bahati kubwa kwamba hayawi hayawi yanakuwa hatimaye e, makubaliano haya au mkataba huu ukawa umesainiwa na sasa hivi unaendelea kuwa mkataba unaitwa treaty kwa hiyo naomba kwanza niseme kama wa Tanzania Tujue tofauti ya mkataba huu na ile mikataba ya madini. Mikataba ya madini those are contracts. Hii ni mikataba ya makampuni. Lakini hii ni treaty manake makubaliano kati ya serikali na serikali. Kwa hiyo naomba kabisa tusipotoshe wa Tanzania kwa sababu tunataka kutoa mawazo mbadala lakini sasa katika swala hili mimi naamini kabisa kwamba tuungane kama taifa na kama bunge kwanza kumpongeza rais wetu kwamba hapa ameingiza goli 
Hapa utake ustake goli imeingia na hongera sana zunashukuru sana. Kwa sababu swala hili mimi nimefuatilia fuatilia kwa muda mrefu niseme na najua kwamba ilichukua muda. Haikuwa kitu rahisi kwa mtu kufanya maamuzi kutoa zile consensions kama tulivyoona pale chongoleani kwa wale tuliokwenda kuwawakilisha. Na katika hili mheshimiwa naibu speaker na mashukuruni sana kwamba na ninyi mliakisha kwamba wabunge wa kamati mbalimbali tulishiriki. Sasa naomba niunge ni, niungane kabisa na kamati ya eh, na taarifa ya kamati kama ilivyotolewa ni pongezeni sana kwa kufanyia kazi eh, mkataba huu. Nimesikiliza sana mapendekezo na mimi nakubaliana nayo. Sasa nasimama hapa kuongezea tu yale ya wananchi. Kwanza kabisa mheshimiwa naibu speaker mimi bomba hili linapita katika kata sita katika jimbo langu. Bomba hili linapotoka Ngenge linaingia Burungura, likitoka Burungura linakwenda Mubunda, likitoka Mubunda linapiga kona liko Karambi, likitoka Karambi linaingia Kimwani, likitoka Kimwani linaingia Nyakabango, likipinda likitafuta chato. Kwa hiyo jamani, ni mambo makubwa. Kwa hiyo kwa niaba ya wananchi na naungana na wabunge wengine waliotangulia waliosema kwamba sisi kazi yetu sasa ni nini? Kazi yetu kwanza ni kuelewa mkataba huu na kuusifu na kujua kwamba katika mkataba wa nchi kwa nchi ni give and take. Uwezi kusema kwamba utachukua kila kitu uweze kuleta bomba Tanzania au sio? Bomba hili lilikuwa na njia tatu. Na mnajua kwamba wa kwetu Mheshimiwa Rais Magufuli alikazana sana kulitoa Kenya kulileta huku kusi kazi ndogo. Naomba kabisa bunge letu mpigie makofi. Kwa hiyo amelileta. Katika kulileta katika mikataba dhana ya treaty, dhana ya mikataba ya, lazima uwe na concessions. Sasa tuko katika kipindi ambapo tunaangalia mikataba yetu, hataki kuingia katika mikataba mibovu. Mikataba mibovu inatokana na usiri. Sasa tuko hapa tunajadili jambo. Na kamati imeshaona mkataba unavyokwenda, sasa kuboresha. Lakini watakapokuja wanaweza kuja wakasema tunapata nini? Mimi nilikuwepo Tanga chongoleani na Mheshimiwa Rais walisema faida tutakazozipata kwa hesabu ya haraka. Mapipa laki mbili na 1600 laki mbili 1600 kwa siku. Na inaweza ikayumba ika, ika bei lakini kwa bei ya chini tuliyoambiwa zilikuwa ndio laki mbili kwa siku. Kwa pipa. Kwa hiyo kwa siku tuna uwezo wa kupata milioni mbili laki tano, tisina mbili elfu za dola kwa kila siku. Hapo utasema kwamba Magufuli hakucheza jamani. Alicheza kwa sababu mafuta haya sio ya kwetu. Mafuta ni ya Waganda. Lakini na sisi tumeingia pale kwa sababu tumepata ushoroba. Kwa hiyo tulinde amani. Mheshimiwa mimi nataka kuhimiza kwa wananchi wangu tungependa amani. Sisi kazi yetu lazima tuwe na ulinzi shirikishi. Ulinzi wa kitaalamu lakini pia ulinzi shirikishi. Kulinda bomba hili itakuwa ni jukumu la Watanzania wote. Na tumelipata kwa sababu ya utulivu ambao kwa kweli wahenga waliofanyia kazi na sisi tunaendeleza. Kwa hiyo ulinzi ndio kitu kikubwa ambacho nakiona hapa, lakini pia na fursa na ajira ambazo Mheshimiwa Waziri amesha sema katika hotuba yake. Kwa hiyo mimi katika swala la ulinzi, ninaomba sasa tusibibue migogoro ya ardhi. Mheshimiwa Naibu Speaker anaposimama hapa, kule kwangu kuna watu wanapima ardhi katika hizi kata nilizozitaja ambapo bomba linapita na mimi kama mbunge wa eneo wala sina taarifa yoyote. Kwa hiyo ninaomba jamani hapa serikali mheshimiwa waziri msituchanganye. Mheshimiwa waziri wa mifugo naomba utusimamie swala hili mheshimiwa waziri mimi nitakuwa mkweli. Nikiona kwamba mnasuasua mimi nakimbia naenda kwa waziri mkuu naamini kwamba watatusaidia huko ngazi za juu kama ikibidi lakini tusifike huko. Ningeomba kabisa katika upimaji wa ranch Watu wanaosema wanapima ranti katika maeneo ambapo bomba linapita. Bwana tuchanganya. Bwana nchi sasa hivi kuna taharuki kubwa sana. Bwana nchi wanalia kabisa. Magirabati tuafa, tuafa. <laughs> sasa kilio kule. Tuafa, tuafa. Wakati tunasubiri bomba. Sasa bomba likija, upimaji wa bomba itakwendaji. Fidia mwishimua, watu mamezungumza fidia. Fidia ni muhimu. Na wanao changanya mambo ya arizi. Lasiri mari ile ile arizi tatualiwa kwa fidia kwa mujibu wa sheria inakuwa sasa bomba litapita katika ardhi ushoroba itakuwa ni mali ya serikali haitakuwa tena mali ya watu binafsi uwezi kupitisha bomba la serikali katika ardhi ya watu binafsi itatwaliwa ile ardhi lakini mimi mwenyewe kama nilivyosema tutasimamia haki na wale naomba kwa hiyo naibu speaker nao tuwekee nguvu hao watu ambao wako kule mleba wanawachanganya wananchi naomba serikali mheshimiwa waziri unanisikia naomba mtusaidie 
Mheshimiwa Rais alipofika Biharamuro alisema kwamba swala la mifugo ni, ni ufugaji wa kisasa sasa. Mambo ya kurandaranda na mifugo hakuna tena. Kwa hiyo tunakwenda kupima ardhi lakini kwa taratibu uwezi kupima ardhi za vijiji bila kuzihawirisha kwanza. Na mimi najojua mchakato wa kuwairisha ardhi mpaka rais anatoa notisi ya miezi mitatu sasa hiyo notisi ya kwenda kuipima mleba imetoka lini? Mheshimiwa naibu spika naomba hili pia niliwakilishe na swala lenyewe ni tete tena linavuruga bomba la mafuta maneno linatukwenda kuvuruga amani na tunayoizungumzia naomba barua hii ambayo mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Mleba pia kwa mheshimiwa Mwijage yeye mdomo wake atasema zaidi leo hapa labda lakini mimi nalitaja waziwazi hapa wananchi wa Mleba hawezi kutuelewa mimi na Mwijage hataeleweka na wabunge wengine hapa kutoka mkoa Kagera tusipozungumza swala hili kwa hiyo naomba mheshimiwa naibu spika linakwenda pia kuvuruga amani linapandikiza mgogoro wa ardhi sisi hatukumali na tunaomba serikali tusaidie wale ambao wameamini wa, watendaji wamekurupuka wamekwenda kule bila kufanya, kufanya taratibu naomba mtusaidie na naomba barua hii ni uwakilishe kwako iwe sehemu ya Hansard kusema kwamba huwezi kwenda kupima kata sita, kata kumi, hata na kule kaskazini pia wameathirika hata sisi wawakilishi wa wananchi hatuna habari wananchi wanatupigia simu katika taharuki kubwa sana wakati mheshimiwa rais alipokuwa biharamuru alifafanua mheshimiwa Tibaijuka malizia maelezo yako dakika moja asante sana mheshimiwa naibu spika na kushukuru sana kimsingi ni siku ya furaha ni wale wanaotaka kutuharibia au ndio tudadiani nao lakini nadhani hili ni jambo jema limekuja Tanzania vijana changamkeni jifunze mgambo kalinde bomba la mafuta asante sana asante sana na Asante sana mheshimiwa Juma Nkamia tutamalizia na mheshimiwa Vedastus Manyenye. Mheshimiwa naibu spika na kushukuru sana na mimi kunipa nafasi ili niweza kuchangia kwenye hoja iliyo mbele yetu. Awali yote ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai mimi na sote tuliomomo ndani. Jambo la kwanza kabisa kwanza ni shukuru na kuipongeza sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli kwa kufanikisha mradi huu wa bomba la mafuta kutoka Hoima Uganda hadi Tanga Tanzania Mheshimiwa Naibu Speaker mradi huu ni muhimu sana kwetu na awali ya yote wote tunafahamu kwamba kulikuwa na, na ni kama mashindano hivi kati ya nchi hizi za Afrika Mashariki kuhusu bomba hili lipite wapi. Lakini baada ya serikali ya Tanzania kufanikiwa na mradi huu kuzinduliwa kule Tanga, kwa kweli imekuwa ni faraja kubwa sana, sana sana sana. Wilaya Chemba bomba hili linapita sio chini ya kilomita na sabini Kutoka mpakani na Kiteto hadi mpakani na Singida. Linapita Mrijo Chandama Songolo Goima Paranga Farukwa kwa Mtoro Ovada hadi Kinyamshindu Ombi langu Wananchi ni vizuri wakaelezwa mapema ili wasiendeleze baadhi ya maeneo yao kwamba bomba hili litapita wapi lakini pia itakuwa vyema sana kwa wale ambao wataguswa na eneo lao kuchukuliwa wakalipo fidia yao stahiki kwa kipindi mwafaka. Itakuwa limewasaidia sana. Lakini pia ni mradi mzuri kwa sababu ukiangalia kwa siku mama Tibaijuka alikuwa anajaribu kupiga hesabu pale na mimi nimejaribu kupiga hesabu hapa kwamba kwa siku tunapata Tanzania dola milioni mbili laki saba na nane, mia tatu ishirina tano. It's a huge amount of money. Na hiyele tatusaidia sana tu. Asami yombi langu, pamoja na kwamba, ni vizuri wa eshimio wa bunge, wa maeneo usika, madiwani, wakashirikishwa. Kwa sabu, Nimeanza kuona kuna tatizo moja dogo tu mheshimiwa spika na serikali ningeomba kuishauri. Kui, kui Wanawashirikisha sana wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya. Hawa 
ni watendaji wa serikali lakini maswali wanaoulizwa ni wabunge na madiwani Bunge ukienda mahala wananchi wanakuuliza hebu tuambie bomba likipita hapa sisi tutafaidika nini Mbunge anashindwa kutoa majibu kwa sababu aliyekwenda kuhudhuria hivi vikao vingi vingi hivi ni mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa Na nashukuru kwamba baadhi ya waheshimiwa bunge ambako bomba hili linapita wali wali walishirikishwa kule Tanga. Ningetoa rai kwamba sasa tutapokwenda kwenye prosesi hii ya kufinalize hili swala, waheshimiwa wa bunge na madiwani wa maeneo husika ni vizuri wakashirikishwa. Serikali msigno, sisi na wawakilishi wananchi tu. Lakini sisi ndio responsible kwenye maswali ya wananchi. Kwania njema tu tushirikisheni ili na sisi tuende vizuri. Mwisho mheshimiwa speaker, mheshimiwa naibu speaker. Kiwango hiki cha fedha tutakachokipata kikubwa kidogo. Maeneo mengi bomba hili linakopita hili vijiji vingi havina maji. Na ndio maana mimi na wabunge wenzangu wa mkoa wa Dodoma na Manyara na hata Tanga Bomba linakopita ndiko ilikopimwa barabara ya Lami kutoka Handeni, Kiberashi, Kibaya, Mrijo, Chemba, Donse, Farkwa, Porobanguma, kwa Mtoro, paka Singida. Kwa nadhani wakati mwafaka sasa serikali ijenge ile barabara kwa kiwango cha Lami ili hata usimamizi na usalama wa bomba hili uwe mzuri zaidi. Baada ya kusema haya mheshimiwa naibu speaker na kushukuru sana na naipongeza sana serikali na naunga mkono jambo hili ni jema sana kwetu ni jambo jema kwa Tanzania wote tuungane ili tufike pale ambako mheshimiwa rais wetu anataka tufike pamoja na chama chetu chama tawala asante sana Mheshimiwa Vedastus Manyinyi alafu mheshimiwa mtoa hoja ajiandae Asante mheshimiwa naibu speaker kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia katika hoja iliyoko mbele yetu inayohusiana na bomba la mafuta kutoka Uganda mpaka Tanga. Mheshimiwa naibu speaker ni kweli kwamba kila jambo huwa linakuwa na mapingamizi. Lakini tuseme tu kwa kweli kwamba kwa kazi hii aliyoifanya mheshimiwa rais kuhakikisha kwamba bomba hili tunaweza kupewa huu mradi ni kazi ambayo anastahili kupongezwa sana kwa sababu kwanza ni mradi ambao umechukua muda mfupi sana lakini wote tunafahamu ni kwa kiasi gani wenzetu wa Kenya walivyokuwa na utaka mradi huu kwa udi na uvumba lakini imekuwa bahati nzuri tumeweza kuupata lakini mheshimiwa naibu speaker yako manufaa ya waziwazi ambayo yatatokana na mradi huu maana hili bomba litakapojengwa maana yake ni kwamba hata barabara katika maeneo hayo yote zitapita lakini watu wetu ambao wako kwenye maeneo hayo watafaidika zaidi katika biashara zao mbalimbali watafaidika na ajira ambazo zitakazotokana na mradi huu hiyo ni pamoja na serikali itaendelea kupata kodi katika mradi huu lakini na na ile tozo la upitishaji wa mafuta kwa sababu ile bomba linaropita katika nchi yetu tafasiri yake ni kwamba tutachaji kile kitu kinaitwa throughput ambayo kwetu sisi vile vile tutafaidika nayo mbali na kodi mbalimbali lakini niseme tu kwamba katika hili bomba linaropita kama ingewezekana maana nimeambiwa kwamba bomba hili tunalijenga sisi serikali ya Uganda pamoja na kampuni za mafuta ikiwemo total basi kama tungeweza ni vizuri na sisi nao kama serikali tungeongeza nguvu zaidi au mtaji mkubwa ili kwenye lile gawio tutakarokuwa tunapata basi tuweze kupata kiasi kikubwa zaidi eh, kuliko eh, ambacho tunachoweza kupata kwa sasa lakini niseme tu kwamba jambo jingine ambalo linifurahisha ni pale ambapo serikali iliamua kwamba inaweka nafasi kubwa 
ambayo itapitisha bomba la gesi lakini ikiwezekana na miundo mbinu mingine labda bomba, nani bomba la mafuta ghafi lakini ikiwezekana na bomba la gesi lakini mheshimiwa spika naibu spika niseme kama inawezekana hebu serikali ione uwezekano wa kupitisha bomba la mafuta kutoka Tanga litakalo enda sambamba mpaka kule Uganda hilo bomba kama endapo litakuwepo vile vile litakuwa na manufaa makubwa kwanza kama ni gharama za fidia tutakuwa tumesha lipa kwa hiyo tayari kwa, kwa hiyo ni kwamba eneo tutakuwa nalo lakini leo itosha tu kusema kwamba wenzetu wa majirani mafuta yanafika Mombasa lakini wanaweza kuuza Uganda wanauza Rwanda wanauza Burundi wanauza hata DRC kushinda sisi si kwa sababu nyingine ni kwa sababu wana bomba la mafuta linarotoka Mombasa mpaka Kisumu Mombasa mpaka Eldoret sasa mheshimiwa naibu speaker kwa sababu na sisi nafasi hii tumeipata ukweli wa mambo ni kwamba ukiweka bomba kutoka Tanga la mafuta likaenda mpaka Kampala mpaka mpaka Uganda maana yake ni kwamba tutakuwa mbele sisi tutakuwa tumesha minya zaidi ya kilomita 400 tutakuwa tuna kilomita 400 chini ya wao kwa hiyo tafasiri yake ni nini gharama za mafuta kufika kwenye hizo nchi zitakuwa ndogo kwa hiyo vile vile tutaendelea kufaidika zaidi kuliko wao kwa hiyo hiyo kwetu itakuwa competitive advantage kama nchi lakini nitahadharisha tu jingine ambalo ni faida ambayo tunayo lakini hatuiangalii hatu sana kwamba sambamba na hili bomba la bomba la, la, la mafuta ghafi ambayo tulionalo tunayo miradi kama hii mfano liko bomba hili la tazama ambalo linatoka Dar es Salaam mpaka kwa wenzetu kule Zambia kwa maana ya pale Kapilimposhi na Ndora lakini mheshimiwa naibu speaker hili bomba hatulitumii sana ni bomba la mafuta ghafi pamoja na mafuta masafi lakini cha ajabu ni kwamba bado marori mengi yana yana yani tunaacha kutumia ile bomba lakini marori mengi yana yanapitisha mafuta kupeleka huko na matokeo yake ni kwamba kwanza yanaendelea kuharibu barabara lakini na gharama za uendeshaji nazo zinakuwa kubwa kwa hiyo ni vizuri tukaangalia namna tunavyoweza kutumia hii miundo mbinu ambayo kwangu mimi ninaamini kabisa kwamba tukitumia vizuri basi inaweza ikatuletea faida zaidi kuliko na ukilinganisha kwamba kwa Tanzania kijiografia tumekaa vizuri tafasiri yake ni kwamba inatupa nafasi nzuri zaidi ya kufanya biashara na wenzetu wanaotuzunguka kuliko wenzetu ambao wako pembezoni kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker baada ya kusema hayo na mimi naungana na wenzangu kwa kuipongeza serikali kwa kazi hii ambayo wameifanya kwa haraka lakini niseme tu kwamba naunga mkono hoja asante nisa. Asante sana sasa ni muite mto wa hoja mheshimiwa waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo kwa niaba ya waziri wa katiba na sheria uje uhitimishe hoja Mheshimiwa naibu speaker nianze kwa kuwapongeza waheshimiwa wabunge wote kwa kuonyesha kupitia michango yao mbalimbali hapa kwa kweli mshikamano na serikali katika swala hili kimsingi Simoni hata moja ambaye anaona kwamba huu mradi e, hauna tija kwetu wote wanaunga mkono na ni maeneo machache tu ambayo waheshimiwa wabunge wanataka kufanyike fine tuning e, marekebisho ya uboreshaji na kuipa serikali tahadhari hapa na pale. Hayo tunayapokea. Waheshimiwa wabunge waliochangia hoja hii ni saba, sita kwa kuongea, moja kwa maandishi. Na hoja kubwa mheshimiwa naibu speaker ambayo nimeiona katika michango yote hapa. Pengine nianze na kamati ya bunge ya nishati na madini ni kuwa mkataba huu ukiangalia kwa kwa makini unakinzana na sheria yetu ya mamlaka ya nchi kuhusiana na umiliki wa rasilimali na mali asili 
Na unaiona hoja hiyo hiyo ikitolewa na kambi rasmi e, ya upinzani. Nilikuwa naomba niongelee kwa kifupi hiyo hoja mheshimiwa naibu speaker. Naomba nianze kusisitiza kwamba sheria yetu hii ya ras ya mali ya sina rasmi tuliyopitisha ya sovereignty inahusu mali ya siri zetu inahusu mali ya siri zetu katika mkataba huu na mradi huu tunachokiongelea hapa ni mafuta mafuta ya uganda sisi ni wasafirishaji sisi tuna rori mikungu ya ndizi iliyoko ndani sio yetu tunayetoa kela kuileta Dar es Mheshimiwa naibu speaker ndio maana naona maudhui ya sasa ha, hayawani na, na, na yale ya sheria ya permanent sovereignty. Eh tukumbuke tu, mfano juzi hapa mheshimiwa tumepitia sheria hapa ya azimio la uh, bonde la mto Songwe. Niletwa tena hilo swala. Sasa hizi ni shared resources. Sasa wakati tunakuta nchi mbili zenye sovereignty zimekaa pamoja lakini sisi sheria yetu ndio ikachukua ika, ika, ika predominance a, na ikawa na overriding effect kupita sheria zao wenyewe pia wenzetu pande wa pili ilo ilo katika sheria za mataifa sijawahi kuliona mnakaa chini mnajadiliana na mkataba huu ni zao la makubaliano kati ya nchi mbili zenye sovereignty sisi mheshimiwa naibu speaker tunafaidika kwa kodi kwa ajira biashara kadhaa itakayojitokeza mimi pengine niungane na profesa Tebai Jukapa eh amesisitiza pia hebu tuone tofauti kati ya mkataba tuna mikataba ya madini na serikali na tofauti na mikataba kati ya serikali na serikali ambazo ni treaties international treaties ipo tofauti kubwa naomba tusichanganye tusi mimi nafikiri na kushukuru sana mheshimiwa professor Tibaijuka kwa 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 huo mchango wako mheshimiwa naibu speaker vile vile tumepokea hoja nzuri tu kutoka kwa kambi ya upinzani lakini kuhusu e, kifungu cha pili kiko ukurasa wa tatu wa hotuba ya 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 upinzani kwamba kifungu hiki kinazuia taarifa e, na kwamba ina, inafanana kabisa na na mikataba inayoingiwa kisirisiri na mpaka hata bunge hili lina nyimwe hizo taarifa nitaka tu kusema kwamba mheshimiwa naibu speaker kuwa kifungu hiki hakizuii utoaji wa taarifa bali kinaweka utaratibu bora tu wa kutoa taarifa hiyo kwa kuitaarifu nchi iliyotoa iliyotoa taarifa nayo iweze kutoa ridhaa yake ni heshima tu kati ya nchi ni sawa na kusema leo hii sisi wabunge tuna haki ya kuona mikataba lakini wendi tuwe mwenye kwa mmoja kwenda kuchukua unapitia kwa speaker sasa hiyo ule utaratibu kupitia kwa speaker ikionekana ni kizuizi hilo litakuwa ni tatizo. Mheshimiwa naibu speaker nataka kusema tu kwamba haya tu nimekubaliano kati ya nchi na nchi ni utaratibu tu kama ule ambao tumeujiwekea hapa atoa mikataba. Hebu pata ridhaa basi ya nchi mwenzako. Mwenzako amekupa taarifa. Sasa wewe unaisambaza tu. Unai taarifa maana taarifa inahitajika na bunge. Mimi na uhakika kwa ushirikiano tulio nao Uganda sio nchi ya kigeni sio nchi hiyo nje ya bara hili ni majirani zetu wote tuko chini ya Islamic community mimi na uhakika mambo yatakuwa mazuri vile vile si kweli kuwa tumetoa uhuru mkubwa mno kwa Uganda kiasi cha kwamba tumewapa hata umiliki wa e, chongoleani ya Tanga uh, mheshimiwa naibu speaker <coughs> hapana tulichofanya sisi ni kuipa Uganda haki ambazo zinasimamiwa na sheria za kimataifa. Uganda ni a landlocked state. Na landlocked states zote duniani zina haki zao sawa 
hasa ukisoma sheria yetu UN Convention on the Law of the Sea wana haki ya kupewa treatment ya kupitisha mizigo yao kuwapa haki sawa wasijisikie kwamba wanapoteza kwa kufanya hivyo Mheshimiwa Naibu Speaker Mheshimiwa Musa Mbaru Leo leo Mheshimiwa Naibu Speaker wameongea wote wanaoguswa na bomba nimefurahi sana Mheshimiwa Mbaru anasema tuwe waangalifu na fidia ya ardhi kwa wananchi wetu mimi nafikiri hili ni wazo zuri tumelipokea na tunaomba sasa serikali haina mikono mingi sisi wawakilishi wa wananchi bomba litapita kwenye maeneo yetu sisi tuwe mstari wa mbele kutetea haki za wananchi wetu hasa upande wa ardhi na serikali itaweza kuchukua hatua tukisikia wawakilishi wa wananchi mko mstari wa mbele na kusema hapana hapa kunaonekana kuna itilafu na vile vile kuna hoja ya kuwapa priority aliyotoa mheshimiwa Mbaruku <coughs> ajira tutoe priority ajira kwa wale wanaopitiwa na mradi hiyo ni sahihi kabisa ili ni swala utekelezaji lakini mheshimiwa naomba nisisitize mradi huu tumesema unatekelezwa na private sector private sector inahitaji efficiency inahitaji kukimbilia fursa huwezi tumekaa chini ya mwembe I, sasa we kwa sababu unapita kwako basi bembelezwe ili ukafanye kazi pale. Tuchangamkie fursa na waheshimiwa wa bunge. Tuwe mstari wa mbele kuchangamkia fursa kwa niaba ya wananchi wetu. Mheshimiwa Profesa Tibaijuka kwa kweli nakushukuru sana kwa michango yako. Eh mimi nafikiri Mheshimiwa Waziri subiri kidogo. Mheshimiwa wa bunge kwa mujibu wa kanuni ya 28 fasili ya pili uh, nataka kuongeza muda wa nusu saa ili tumalizie uh, hoja hii ya mheshimiwa waziri hapa kwa hivyo nitawahoji maana fasili na nitaka ni wahoji wabunge wanaokubaliana na hoja ya kuongeza nusu saa Sawa ili ili kumbukumbu zikae sawa sawa wabunge wamehojiwa kuongeza nusu saa na wamekubali mheshimiwa waziri Mheshimiwa na mbishika nashukuru kwa ongezeko la muda ingoja sijawatendia haki wale wa mwanzo niona nilikuwa nakimbia kwa sababu najua muda ulikuwa umekwisha hata hivyo naomba tu nimshukuru sana mheshimiwa Profesa Tibaijuka uh, ameongelea swala la ulinzi. Kwa kweli swala la ulinzi ni kitu muhimu sana kwetu wote wa Tanzania. Hili bombe linalopita nchini kwetu lina faida, lina tija kwa taifa na kama alivyosema ni wajibu wetu mkubwa wa Tanzania wote kuhakikisha uh, uh, usalama wa wa, wa hili bomba. Mheshimiwa Nkamia naye vile vile kama ilivyo kwa Mbaruku kama ilivyo kwa Profesa Tibaijuka wote wamepitiwa na ile bomba na Mheshimiwa Nkamia amesisitiza kuhusu ulipwaji wa fidia stahili na kwa muda mwafaka na kwa muda mwafaka mimi nafikiri hili ni swala muhimu tunalipokea kama serikali ni masuala hayo utekelezaji ambao lazima angalizo tulichukue lakini vile vile kuna kitu kimoja ambacho ningependa nikiongelee kidogo. Ameongelea kuhusu swala la kiwango cha pesa tutakachopata kila siku. Amesema ni kikubwa sana. Ningeomba tusi, tusi najua tunafaidika. Lakini tusije tuka exaggerate kiasi cha kupata e, tukafika mahali ambapo sasa kesho asubuhi tukadaiwa kila mtu anuliwa bajaji. Mheshimiwa naibu speaker kiwango cha pesa kachopata Tukisoma vizuri maelezo niliyoyatoa ni kwamba kila pipa kila pipa lita lita lita, lita generate dola 12.2 sawa kutakuwa na mapipa kwa siku 216000 lakini pesa hiyo sio kwamba yote inakuja Tanzania isome vizuri kile kifungu tukisoma vizuri kile kifungu ni pesa inatosha kwa sababu hapa tunaongelea economies of scale mwisho wa siku tunapata pesa kutosha lakini sio kwamba kwa kiasi ambacho tumeongea si 
kilichoonyeshwa na mheshimiwa Kamia kwamba hiyo yote sasa inakuja kwetu hapana itakwenda in proportion na hisa zetu na, naomba tuisome tu, vizuri hiyo provision itakwenda in proportion na hisa lakini pamoja na angalizo hilo bado pesa ni nzuri e, tunafaidika e, at the end of the day mheshimiwa naibu speaker ni, ni malizie ni, ni malizie kwa kumshukuru sana mheshimiwa Vedastus uh, Manyenyi ambaye kwa kweli ni kama amerudia tu hoja za wenzake zote lakini nisisitize kitu kimoja mheshimiwa naibu speaker mradi huu haujadondoka kwetu kama zawadi au kama embedodo tumekaa chini ya mti likadondoka tumeupigania kama taifa na ndio maana tumemshukuru na kumpongeza mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa aliyofanya ya kidiplomasia kuweza kushawishi nchi jirani kwamba njia bora kupitisha lobomba ni Tanzania na faida ni kubwa sana na ndio maana mheshimiwa naibu speaker hatukisoma hotuba ya ya upinzani hilo imekubali kabisa kwamba kwa kweli huu mradi unatija kubwa kwa taifa letu. Nitoe wito tu kwa Tanzania kwamba lazima maeneo ambayo mradi unapita na vile vile mkoa wa Tanga wenyewe hapo ndio hatima hilo bomba kuishia. Naomba jamani tuzichangamkie fursa tele ambazo zinajitokeza. Nilipokuwa Tanga mheshimiwa naibu speaker kwenye mkutano wa biashara tulikuwa na mheshimiwa Mbaro nilitoa taarifa kwamba tayari kuna watu agents wapo Tanga na Dar es Salaam wakishawishi makampuni yatakao kuwa based Tanga pale kwamba ah sehemu nzuri kukaa ni jirani tu hapa kuna mahoteli mazuri mnakuja kwa gari asubuhi au kwa helikopter sasa hiyo wa Tanzania tumeshajifunza kuna sehemu tulikuwa na choronga kule songo songo watu walikuwa nakuja na, na ndege asubuhi Dar es Salaam kulala. Ni fursa sasa kujenga mahoteli ya kutosha, fursa sasa kujenga miundo mbinu ya maisha kila siku kwa sababu watakao kuwepo Tanga. Wana watoto watahitaji kwenda shule, wana familia zitahitaji hospitali, maduka ya dawa mazuri na huduma mbalimbali ndio maana nasema la msingi kabisa hapa. Sio serikali tena la msingi hapa ni sisi wa Tanzania kuchangamkia fursa zizo. Mheshimiwa naibu speaker naomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono. Sasa nitawa wa hoji waheshimiwa wabunge. Uh, waheshimiwa wabunge wanaokubaliana na hoja ya mheshimiwa waziri wa katiba na sheria azimio la bunge la kuridhia mkataba yani intergovernmental agreement IGA baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Uganda kuhusu mradi wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi la Afrika Mashariki yani the East the East Africa Crude Oil Pipeline yani ICOP kutoka Hoima Uganda hadi Tanga Tanzania waseme ndio Wasio afiki waseme sio. Walio afiki wameshinda. Kwa hivyo azimio hili limeridhiwa na bunge. Waheshimiwa wa bunge, nichukue fursa hii kuwashukuru sana kwa kazi nzuri mlioifanya kwa ngazi ya kamati kwa niaba yetu sisi sote lakini pia kwa michango yenu hapa ndani ambayo imempa fursa mheshimiwa waziri kutoa ufafanuzi kwa yale ambayo yalikuwa pengine hatukuya hatukuyaelewa vizuri na pia nichukue fursa hii kuipongeza sana serikali kwa kuhakikisha jambo hili linaenda kwa haraka kama ambavyo mheshimiwa rais angependa liende na mmefanya vyema kutuletea wabunge ili tuweze kujua ni mambo gani yanaendelea uh, kuhusu bomba hili na tumepata fursa sasa ya kupitia na mwisho kupitisha azimio la kuridhia mkataba huu kwa hiyo tuwatakie kila laheri katika utekelezaji 
na sisi tunaamini kwa sababu kuna changamoto nyingi sana katika wizara ya nishati na madini kila, kila wakati huwa kuna jambo sasa tuna 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 tunaomba serikali katika mkataba huu tuje tuyasikie mazuri tu wakati mnatoa taarifa kupitia kamati kamati itakapokuwa inatueleza hapa kuhusu utekelezaji basi mambo yao yameenda vizuri kama ambavyo leo mmepata fursa ya kutueleza hapa Waheshimiwa bunge kabla sijaelisha shughuli za bunge ni watake wale ambao kamati zao zinaendelea na kazi kwenda mchana huu kwenye hizo kamati ili mkapate kukamilisha kazi ambazo kesho tunatakiwa kuzitazama hapa bungeni. Baada ya kusema hayo naairisha shughuli za bunge mpaka siku ya kesho Jumanne saa tatu asubuhi.